好，那我们开始进行下午的课程。那下午会分两大段，那第一段会是呃 reset base 的部分，那第二段会是开发流程的部分。好，那我要接各位的题目。那还没不许前可以做的事情，可以做的坏事。那在呃所谓的不许，就是只分享给别人嘛。那如果呃还如果你的 Git 没有还没有分享给别人的话，就是你的 Commit 还没有分给分享给别人的话，那这些 History 其实都是可以修改。那这听起来还蛮邪恶的，因为在 s v s 是不敢这样做的。那只有分散式的系统可以允许你这样做，因为你在 Local 已经有。完整的 repository， 所以你你这些已经 commit 的,的东西，其实都还是可以修改的，包括去修改 commit 的讯息内容，合并 commit 的打散，或者是调换 commit 顺序，这些都可以办得到。那我们先看一个最简单的、最简单一个常见的指令叫 reset，reset reset 可以让取消，呃，可以可以取消。特定的 commit， 的然后回就是回到那个那个 commit 的状态。好，那让我们来试试看这这个指令啊。比如说，我们现在的 master 是在 at q 这这个版本嘛，对不对？我们要如何把它取消掉，可以砍掉？那只要用 reset 就可以办到这件事情。对，重新重新 reset 目前的版本，它让它回到回到哪一个版？回到 head， 呃 ，head 是目前最新的版本，对不对？前面后面加一个那个顶号，就它会回到前一个版本。那两打两个就是以前上上个版本。那同理上上就是上上上个版本。那当然是只会比较常用的是回到上一个版本。所以当我记得 reset 的 head 的时候，那上一个 commit 就被砍掉了。刚才那个 l q 那个 commit 就不见，它就被砍掉了。那你这时候看 git status 哦，那它会回到回到那个它的修改会留在 working tree 里面，就是那那个 q 的档案，它还是留留在。这 Q 是我上一个卡密新增的档案，所以那我们 stack 它，它它会回到 Tree 里面。OK， 那如果我重新再卡密了它，我现在我现在把它加回来。那 Git reset 它可以，后面还有一些指令，比如说 stop 的跟 c u t 那这些差别是指说，我们刚才没有加的话，那上一个 commit 的内容它会留在它的修改会留在 working tree。那我如果打上 soft 的话，那它的修改会留在那个 staging area。那我如果是打 hard 的话，那那个 commit 就完全不见了，它也不会在 working tree， 就是这样就不见了。一点蛛丝马迹都没有。OK， 那除了除了你打 head 上一个版本之外，你也给他直接给他一个小碗。比如说，我要回到这个版本，呃，回到这个版本，回到更久一点。丢给他一个 s h a r e one， 打一个 hard， 他就直接 reset 到很久以前的，回到这个状态，中间那一大段通通被砍掉了。OK， 那大家刚好刚才动作，我我多打了一个 git branch d a k， 就是我我暂存了刚才的那个刚才的状态，所以我现在还是可以回来，所以我可以取得回来刚才的 d a k。所以我就回来，回来我刚才砍掉之前，所以我 B A K 的这个 branch 是我刚才
reset 之前的状态，它是停留在 A 一。然后我这时候的 master 啊，已经被因为被我 reset 了，所以它掉到这里来了。那我如何？我这时候可以如何移动把这个 master 这个 reference 移到最新的最新的这个 A 的 P？ 那事实上只要去的 merge master， 它就会。他就会回来。我在 master branch merge B A K， 因为它都是一条一直线的，所以它会 face f o r w a r d 它就直接调整接调整 reference 就可以了，所以它就会回到最新的这个状态。好，那呃。下一个是蛮也蛮常用的 a m e n 的指令，是说我们可以快速去修正上一个 commit。那你比如说我们上一个 commit 打错字了，那你可能会再多一个新的 commit 去修正它，对不对？那这时候我们我们也可以用直接去修改的方式，呃，举例来说。一个 I hover。OK， 但是我卡密之后才发现，呃，我打错字了，<咳>应该是 I hover 不是 I hover， 对不对？那你可能会，呃，通常的人，人就回来改这个字，然后。开头，对，这应该大部分的人都会这样做嘛，对不对？但是记者可以让你直接去修改这个旁边的 A， 因为这样看，这样全世界都知道你打错字。OK， 那我们想要取消它 ，reset， 呃，我们把那个刚才那个 fix typo 那个旁边的。给取消掉，那这时候我们再考虑一次，然后加上，哎，那他就会把这个修改并到上一次考虑去，所以我这时候再取消，所以那他就考虑的，但是他没有多新的考虑，而是把你的修改并到并到这些考虑去，所以这时候的新的已经是改好了。所以你就可以快速的去修正上一个场面。事实上你，你呃，这手动来也是可以的。比如说，我们想要修改，这是这一次场面的，我们也可以呃直接 reset 它，但是我们留着它的修改，因为打 hard 就不见了，那我们不要 hard， 我们让它留留留起来，留着。那这时候我们再去改别的。修改这次的卡密，然后我们再重新卡密一次。OK， 那新的 AI 爱好的这个卡密就会是我刚才改的内容，对不对？所以你随时都可以去修正上一次的卡密的内容。Okay, 好，那那还有一个指令叫 r e v e r t 那这 s d n 这个指令，那 revert 跟 reset 不同，那不同的地方在 revert 它会新增一个新的 commit 来做还原的动作。我们刚才 reset 是砍掉它嘛，对不对？那但是如果你这个那个 commit 已经分享给别人的话，那你就你你自己 reset 没有用嘛，因为别人不会跟着 reset。那你必须要多一个新的 commit 去还原它。如果你要做这件事情。这个 commit 我们想要做 revert 的，我们把它的 shell copy 起来，然后 git revert， 
们要还原那一次的修改。它就会多一个新的 commit， 是这个 commit 的相反，也就是把这一行砍掉，本来是新增的，现在是砍掉，所以它会多一个新的 commit 来做还原的动作。它在这边 reverse 呃 reset 是砍掉，那 reverse 会多一个新的 commit。好，那。接下来是有一个指令是蛮邪恶的，是 rebase， 就是说我们可以指定在指定某一个节点之后，依序重新躺命的一遍。那这个直接用示示范一次给大家看。OK， 那我们刚才的 reset 只能 reset 那一个节点嘛，就是我们只可以呃取消特定的节点，然后重新躺命的。那如果我有一整排的 commit 都想要修改，那要怎么办呢？那我们可以做 reset， 做 rebase。比如说，呃，我们想要从这一个节点开始重新 commit 一次，所以我们把这个节点的 shell one copy 起来，然后 git base， 然后把 shell one copy 贴上去，它就会从这个节点开始重新 commit， 所以依序。在那个节点之后，总共有四次的 commit， 分别是这四行，第一这一行啊，这一行，这一行，这一行，总共有四行嘛，对不对？那前面是他的指令，他有他有一些指令，比如说 pick pick 是我,我要采用这一次 commit 的，然后呃，如果你那一次 commit 不要的话，你就把这一整行 delete 掉，就把这一整行 delete 掉，那他重新 commit 的时候，那个 commit 就会就不见了。所以，呃，我们重新 commit 一次，然后只采用这三个 commit。好，我们存档离开，那它就会从从我指定的节点开始重新 apply 一次，重新再 commit 一次。就是我们刚才把最后那个节点拿掉嘛，所以它只剩下三个节点而已。OK， 那我们再来做一次，也是从这里开始，但是我们这次来改学习哈。那它这里有很多指令，那我们来试试看 R 好了。R 是什么意思 ？Use commit b u t a d d e d the commit message。我要这一个 commit， 但是我要修改它的 commit 的讯息。OK， 所以它现在它现在就跳到那给的 P 那个 commit， 但是可以让你修改。这个 commit 的讯息就被我修改了。我们从这里开始 commit 的，然后我们修改了这个这个 commit 的 commit 的意思。好，那其他常用的还包括了，呃， fix up。那这意思是说，我。说这里打 F， 所以那这次卡密会会怎么样呢？它就会并到上一次卡密去，这个卡密的 message 会不见，但它修改的内容会合并到上面去。所以让我们再卡密一次，然后让我们存档出去的话，它就重新卡密了一次。但是我最后那个卡密的不见了，它的修改内容并到上一次的卡密去那还可以有玩什么花招呢？这可以直接调换顺序，这个可以直接把这 copy 呃移到下面这里，那它的顺序就会变。不过在 r e b a s e 里面移动顺序是比较比较恐怖的事情啊，因为它跟你的那个，因为你卡密扣通常有一定的逻辑关系，是你会先新新新增那一段扣，再新增那一段扣。然后但是你把那个顺序调换的话，那它的逻辑性怎么会不对？所以调换比较少用到了。但是修改讯息啊，或是合并啊，是蛮常用的。好，那接下来还有一个是，呃，比较常用的是 edit。edit 的意思是我要我在重新 apply rebase 的时候
我会停在这个节点，让我可以做修改，修改它的内容。所以，那我们离开之后呢？所以，那它就会现在的情况是它停在那个躺椅之后，它现在已经是呃停在这个状态，停在第一第一个躺椅的躺椅之后。那这时候呢，我可以 reset 掉它。然后修改它的内容，然后接着你叫它继续 replace。它这有两个指令，一个是记得 replace 旁边有，它就会继续 replace。呃，那你要先旁边。卡密了它之后再继续 r e 所以这时候我本来的那个卡密的被我 reset 掉嘛，然后我修改它的内容，还有我修改它的卡密有没有细菌，然后我卡密了它是 S S Y， 然后我又继续 r e s e S P E 这样，所以我就等于是回到了这个卡密的那个状态，然后修改它的内容，然后再继续叫它卡密。Apply, 那其实 rebase rebase 是蛮蛮恐蛮危险的一件事啊，如果对初学者来说了，因为它其实整个 history 都帮你改掉了，整个重新改写过，根据你想要的操作这样。但是就很有趣，充满挑战性这样。那刚才的合并的方式也有一种叫做 rebase 的合并。那 rebase 合并就是呃可以让。是，假设你有两个 branch 的话，你用 replace 合并的话，就是调整那个 branch 的,的分支点。那用范例来说好了，我们我们这里有两个 branch， 好 master 跟 new feature 这两个 branch。好，那我们想要把它合并进来，就是 new fe new feature 这个 branch 把它合并进来。那如果说我们刚才早上交的 merge 的话，就会是有一个新的据点，就是它合并进来嘛，有一个新的新的合并的点。OK， 但是如果我们用 r e f a c e 的话会怎么样？我们在那个 new feature 那个 branch r e f a c e master， 它会变成这样子，它就没有那个合并的点。它本来本来下面那个是 D 一嘛，对不对？它把 D 一这两个 commit apply 到 master branch 变成 D c l a n 跟 E c l a n 下面这两个 D 一跑上去了，然后变成 D c l a n 跟 D E c l a n 它就没有那个合并点，等于是说它把那个 new feature 的下面这两个节点，给它重新接到那个 master 上面去，重新更换它的分支点，重新接接到另外一个 branch 上面，那。用这招的话，就不会有分支线跟 merge 旁边。那它那个 D p r o n 跟 D p r o n 跟本来的那个 D 一的啊 commit 已经是不同的 commit， 加完也不一样。那 r e b a s e 的过程中，因为它是一个一个 commit 的 apply 上去，所以每一次 apply 都可能会产生 conflict。我们早上的 merge 是一整块 merge 进来，所以 conflict 只会发生一次。但是如果是 r e b a s e 的话，可能每一次 apply 都可能会发生冲突，所以就两个会不太一样。那如果在 r e b a s e 的时候发生 conflict c o n 的话，你可以可以修好它继续，或者是就放弃掉它。那我们等会会教远端的，那如果你你的东西已经分享给同事的话，那就不能再修改，因为就乱掉了，就别人的就乱掉了。如果一直修改的话，会遇到什么？呃，别人会没办法去取上来，就是对他就没办法取上，太，他呢，他也没办法拉下来吧，他会恨你。<笑><笑>好，那呃，最后有一个飞毛的合并的方法，就是我们可以先 replace， 再再再 merge。那我有就示范给大家看啊，因为我我
有之前有录影，录影，脑脑袋不会清楚。那这个例子里面是有有一个，这边这一段是 master branch， 然后上面有一个分支是 foreign feature foreign 的 branch。那我们现在想要做的事情是，我们想要把这个合并合并进来。好，那在合并进来之前，你看这里有很多 commit， 我想要整理整理，比如说像这个 b i t t y p e 这个 brand 这个 commit 我就想要把它干掉，想要把它这个藏起来，这样我同事就不知道什么事了，对不对？所以那我先准备从。这里开始预备其他事情，这是四点边这几个场面的的顺序，就是我刚才那个 edit 里面的那些那列出来的顺序。去修改，修改这个讯息。应该是说，呃，如果我我这 feature 的 branch， 我刚我在在这个范例里面，我有 push 到点端去了，所以因为我 replace 过后，那个 commit 去 commit 的消换器就不一样，所以你本地端的同一个相同的 branch 跟远端你之前 commit 的的 branch， 它就会分分歧，就因为会不一样嘛，即即使是相同的。
现在是停在我要 edit 的这个场面，它现在现在状态是停在这里，停在这个场面之后。那因为我要修改它的内容，所以我先 reset 它，然后重新 commit， 然后再继续 reset。就我这边先 reset。重新再考虑一次。这一个 commit， 我把它 split 变成两个 commit， 也是也是用 edit。现在已经把这个 feature 的 branch 就是整理成我想要的样子，这样，因为你可能在分享给在合并进来骨干之前，你可能想要把它整理的干净一点，里面的错字啊，给它拿掉啊，然后把那旁边的讯息改好看一点。所以我们整理完之后，我们想要把它合并进来。回到 master branch。如果是我们早上教的话，就会是直接在 master branch 里面合并这个 feature branch。那这里出现 complete， 修一下 c o m p l e t 
OK， 那我们修好 Company 之后，就 commit 了这个这个 merge。所以这是我们早上教的嘛，我们把它这个 feature branch 给合并到 master 里面来，所以这里出现了一个 merge。用 rebase 来做合并的话会怎么样？我们先取消我们刚才的合并动作，就取消就去了 reset， 我们回到前一个 commit， 然后打 hard， 那就整个把上一个 commit 砍掉。OK， 所以就回到我们刚才合并之前的状态。OK， 那我们回到那个 foreign 的 branch， feature branch 上面。回到这里，我们在 feature f o r e i g n 的 branch 上面执行 git r e b a s e master， 这个重点。我在这个 feature 的 f o r e i g n 的 branch 上面执行 git r e b a s e master， 那它就会把这边的节点重新接到这个 master branch 后面。给他，他第一第一个，他因为可能每每一个 apply 动作都可能会发生 complete， 所以我们要个别去修它。所以修好这个 complete 之后呢，我们就叫他 rebase complete， 叫他继续继续 rebase。OK， 又发生 complete， 因为可能会发生很多次。修好 company 之后，我们叫它继续 base。修好 company， 所以这这 base 会比较辛苦一点，是因为有个别的 commit 的都可能造成 company。OK， 我们 apply 到完。所以这一整个支线，我们重新接到 master 后面来，看到没有？它本来是从这边分出去的嘛，那我重新 rebase 之后，它就从最新的 master branch 这边重新接上来，它把整条线都搬到 master 后面去。这个被拆否可以也可以处理掉。我们再 rebase 自己。我们把这个被拆否这个，我刚才有教就是可以用 f a c e up 把这个 commit 并到上一个 commit 去。所以那个被拆否就不见了。被并到它的上一个旁边的区，不见了。OK， 那我们现在想要做做合并。我们现在回到 master branch， 然后我们我们试图要合并这个 feature 的 branch， OK， 那它就会直接这里它会直接 face forward， 的因为它其实是一条线的嘛，所以我如果在我的 master branch 合并那个 feature 的话，它就只是改变它的参考点而已，就直接跳到最新最新的 c o m p a n y 去。但是呃，这样子其实。看不清楚，说它它这这中间的是合并进来的嘛，对不对？所以有时候我们还是会希望说它保留那个 commit 的节点。那我们先取消我们这次 commit。OK， 我们要合在 master branch 上面要合并它的合并这个 feature branch， 但是我不要 face forward。这里有一个参数 no ff， 就是我要合并，但是我不要 face forward。所以那它就会
帮你产生一个合并的节点，所以它就变成这样子，就是它它真它真的就多了一个合并的节点，但是这这个其实可以可以不用啊，就是如果是非色佛沃的话，其实是可以不需要的，但是我强制告诉记者说我就是要有一个节点，所以它就线图就会变成这样子，这中这中间就是干干净净的这样子。所以那这样干干净有什么好处呢？所以就是很龟毛的，每一次你的 merge 的卡片就代表一个功能完成。所以你看这中间，每一次的 merge 中，都会是干干净净的这样出来再进来，出来再进来，出来再进来这样。所以当然如果整个听的人都可以这样做的话，会蛮漂亮的。不过，这個、通常如果你记得很厉害，但是同事可能不是很厉害的时候，他就会。来烦你说他的影片是弄烂掉的，<笑>所以就是有兴趣的话可以可以可以我们看这样的事情。Okay. 所以那就是你一定要加 no h f 才会有那个 merge commit， 不然的话它会是 face forward 上去。OK， 那那 replace 这件事情其实你可以做很多次啊，就是我们其实呃我们可以不求完美，不需要求完美一次就 replace 到好。哦，像我刚才的示范里面也是 replace 非常多次嘛，一次只改了一个一样东西这样子。好，那下面的配套。好，那大家练习一下 replace 啊。大家怎么练习？哈哈哈哈哈。大家应该打句的 Q 应该会。这个剧应该看到，你挑一个目前 master 的前一两个版本，然后找到它的节点 ，copy 下来，然后打 git base， 负 i， 贴上来 ，OK， 那，呃，这边就会列出从那个节点之后所有 commit 的嘛 ，OK， 然后你挑一个你想要改讯息的，比如说 r。修改卡面的讯息是最简单的，最常比较常用的。OK， 在让你开，那它就会跳到这里让你改讯息。OK， 就让你开，那它就会重新很快。那你重新再看 log 的时候，这边讯息就会开掉，然后就重新卡面过了。OK， 大家试看这个吧。接下来来教一下远端的操作，就是呃如何去 push 跟 pull。好，那 Git server 其实有很多种 protocol， 就是你跟其他的 Git 与它的群之间沟通，其实有很多种 protocol。那呃很多种，四种，一种是 SSH， 那 SSH， 那这种 H 是最好的。那第二种是 HTTP 或 h t p s 那这种是这种速度比较差，但是它就是没有方向问题，那走后八十。那第三种 ，Git 有自己的 protocol， 那走自己 Git protocol， 它速度最快，但是 Git protocol 没有没有认证的机制，所以就你就你就只能做成唯独啦。然后第四种是就是本届目录，是你自己本届目录其实就可以当做 Git 的 server 去去。所以有人就用 Dropbox 来做啊，就是整个 team 的人就共用同一个 Dropbox， 然后把 Git 放在上面这样。不过这招就有点还蛮亏的。好，那那我现在先请大家去开，去 GitHub 上面开账号，如果你还没有开的话 ，GitHub。那 GitHub 是一个 Git 的 hosting 的服务啦，对，那你如果在上面开 Open Source Project 的话是，是不用钱的。OK， 所以你如果还没有账号的话，就请大家来这边注册一下，然后。
注册好之后呢，它有一个设定是那个在 account setting 里面 S H key， 你要去就是把你自己本机器上面的 S H key key 传到传到 GitHub 上面去，设定在 G GitHub 上面去啊，那你就可以去在上面开你自己的专案，就是。它是用 S H K 来做权限的判断。那因为大家电脑上面如果是新的无法读的话，还没有 S H K， 所以在我的讲义上面最下面有有指令可以产生 S H K， 这一行会产生你的 key， 然后这一段就是你的，这是你的 public key，pub pub 是你的 public key， 你把你的 public key copy 下来，然后贴到这里，贴到 GitHub 上面，这可以新增新的 public key。所以你在这边就可以把 key 贴上来，然后这一个取个名字就是无绑土在 O O S S 的课程 ，OK。所以有了这个 key 之后呢，这里就可以开新的专案，在在 GitHub 上面可以开新的专案 ，OK。然后这边打勾 ，init with a bunch of info。所以，它就帮你放一个 readme 的 file， 所以你这边就开了，你在你的在 GitHub 上面就开了一个远端的 Git 的 repository 目录。好，那它这里有几个，就是那个 protocol 的方法，它提供你有三个嘛 ，SSH 的，这是 SSH 的路径，还有 h t p a 的路径跟 SSH， 还有 Git， 像这个是 Git 它自己的 protocol， 那它就告诉你是 read only。OK， 因为大家有一定有设定的 SHK SHK， 所以这边就可以直接扣下来。那我们把这个位置扣下来，然后回到我们的五方图里面，我们就可以直接把它 clone 下来，就是把远端的 Git repository copy 下来。OK， 那他应该会说我没有权限，可以。要先加你 S K， 但是我应该没有权限，我没有设好。OK， suppose 如果我加的话，它应该就顺利的 c l 下来。OK， 好，那如果 c l 下来之后呢？你如果打 Git push 的话，那它就会把你的东西给 push 到 GitHub 上面去。那如果要把东西拉下来的话，就是如果 server 上面有新的东西。那你就打记得 pull， 它就把它东西拉下来。好，那就请各位去 GitHub 上面开账号，然后在上面开一个专案，然后把它 clone 回来。OK， 然后看你可以新新增几个 commit， 然后再把它 push 上去。好，那我们就就休息一个，休息到三点吧，我来讲。没有讲到记者铺，那就是从远端更新下来。在我的部落格上面有一篇是讲到记者铺，可以加一个指令是 dash dash base。那这意思是说，呃，如果你同事有修改了铺语上去，那你自己也有修改，在本地端的话，那你记者铺下来的时候，就会产生很多的 merge 的节点，对不对？那这个 merge 节点其实是可以避免的啦，就是。因为可能会很多，有时候蛮讨厌的。那你就可以加上 dash dash base 的节点，就会它会先把你自己 local 的修改的 commit 先重新 rebase， 根据远端的拉下来的 branch 先 rebase， 那这样就不会有那个节点。那什么是 rebase 的定义？呃，什么是 rebase？ 其实我们我刚才有讲，已经有讲过了。那下面有一些是操作，就不讲。好，那所以指令的部分就就先到这里。那接下来的重头戏是我会讲 Git 的开发模式跟流程。这样，那因为其实指令的部分，大家我去 Google 啊或是怎么样都放，就可以找到找到解答。这样，我觉得 Git 比较重要的观念还是你去了解说它。这些指令都是在操作那些，那在操作那些节节点啊，图操作那些图图学的节点嘛，对不对？无论是与 base 或是合并，都是改变那些图而已，这样子。
。那开发模式跟流程。好，那常见的 remote 的 repository 的管理方式，呃，这是最常见的，就是 centralized workflow。那也就是说，大家团队都有一个共用的、共通的 share 的 repository。比如说，大家整个团队都满的，就他的去共用在 GitHub 上面，这样，那大家都去 push 啊，或者是 pull 同一同一个远端的 repository。去 OK， 那如果是公司内的专案的话，同一个团队就可以这样用。OK， 好，那但是一般的 open source 专案就就比较不适合啊，因为通常 open source 专案只有少部分人可以可以 push 到 repository 嘛，也是 kernel team 的人才可以嘛，对不对？那其他的开发者他就会，呃，就会先 fork 一份，就是先 clone 一份他的，他的原本来的那个 repository clone 一份，所以这是原原来的那个通常会叫做 official 的 repository 嘛，就是官方的 repository。好，那我自己其他的开发者可能会先 copy 一份嘛， clone 一份，然后在 GitHub 里面它叫做 fork 啦，就是 fork fork 一份在我自己这里。OK， 所以那我自己的修改就就 push 上来到我的我自己的 repository。OK， 然后我再去知会通知那个有权限的人说，麻烦你把我的东西 pull 进来，拿进来。OK， 那在 GitHub 里面，它这个功能叫做 pull request， 就是请求请求你去把我的修改拉进去这样子。OK， 所以就会是有有权限的 kernel team 的人才才有办法 commit 到 o official 的 repository。跟那这种模式就是叫做 integration 跟 manager 的 workflow， 就是由有权权有权限的官方的 manager 去控管这样子。好，那第三种的话就是你可以设计一种多多层的方式，比如说 Linux kernel 就是这么做的，就是某某些权限的是开发者只能 commit 到这些 repository， 那这些 repository 呢又只有有权限的人才可以 commit 到某个 repository 去官方的这样子，所以你就可以做控管这样。那我们在团队里面要怎么管理 branch 分支呢？就是因为开分支那么容易，但是但是总还是要有一些规 policy 的规规定嘛，对规则。那团队要怎么管理这些 feature 的 branch 分支？在呃 c a n d i n u s Deliver 这本书里面，他把 branch 的分支分成有四种模式来分。那第一种 develop on main line 的，就是。不要分 branch， <笑>这听起来有点，有点，有点，有点怪。就是呃，还是以唯一的主干 master 作为主要的开发用途，就是整个 team 的人都是只扛直接扛密到 main master 去。就是我如果有开 branch 啊，那这 branch 就是不会合并进来的。比如说你开 release branch 或开开实验的 branch 里面，那这些 branch 都不会再合并到主干，大家要扛密的。都是要去 push 的话，都是在主干上面做。那这种做法的好处是，呃，你如果有做 CI 的话，这种方法是最简单的，因为你的程式码总会 always 会是 integrated 的状态。那你的开发者 always 是会拿到最新的 code。那我们我们开分支最怕的事情就是那个分支分出去很久，比如说它分出去好几个月，你最后要合并进来之后很难合并，因为太多 c o n f l i c t 那如果你大家都在主干上面开发，就可以避免这个问题。好，那但是主干上面的缺点就会是呃，因为大家都在主干上面开发，可能有人会扛密的烂掉的扣嘛，所以主干就不是总是 always 可以可以是 release 的状态，所以这在设架构设计上面就会比较困难一点，就是会有比较大的挑战这样子。因为我们开当初会想要开分支，就是希望说。那个分支的状态是稳定的，再合并进来。OK， 那我这里有提到一些，就是如何在单一的 branch 上面做增量式开发的技巧。OK， 那第二种开 branch 的模式就是，我有要 release 的时候，我们就可以开 branch。就是当我主要的功能开发完成的时候，我准备要试出的时候，我就开一个 release branch 出来。那同时间，我在主干上面就继续开发新的功能。那在 release branch 上面，我们就去修 bug， 就只只只 commit 的 bug fix。OK， 那
，要注意的是，就是我们不要在 D release branch 上面又开又开 branch， 那这样就那种阶梯状的 branch 是最难处理的，就是一个 branch 里面又有新的 branch， 这样是很不好管理的。那这种 release 的 branch for release 的分支方法，在 open source project 里面是蛮常见的。比如说以 Ruby on Rails 来说的话，那它目前的版本是 3.2。那它的 master branch 其实就是开发中的版本，所以它现在在做下一个版本，主要版本是 4.0 嘛，所以 master 这个 branch 是 4.0 的，目前的开发中的版本 4.0， 但是它又在开 stable 的 branch 是，是就是稳定的版本，那这稳定的版本就包括了比如说 3.2 啊，然后或者是 3.1 2.3 2.2 二，它每次那个稳定版本要开出来的时候，它就开一个。release 的 branch 出来，那这个 release branch 就不会合并回主干了嘛？因为它在那个 release branch 里面只会做，只会做 bug 的修正而已。好，那这是蛮常见在 open source project 里面会会用的分支的方法。好，那 branch by feature， 那这种分支的模式就是我根据 feature 或 user story 来建立分支。那只有到那个 branch 验收完成之后，我们再合并回主干。那所以，这个目的就是说，我们希望让主干能 always release， 可以可以是被试出的状态。那我们刚才的第一个模式是不要开分支嘛，对不对？所以那个主干可能会不太稳定，就是如果里面有 commit 的烂掉的扣的话。那如果是 branch by feature 的话，就会是我们会让主干是 always 是稳定的状态，然后你的 branch 分支是。呃，做到验收完毕之后才合并进来。对，那但是这种这种开分支的就先天的缺点，就是因为它跟主干会常常分歧，所以合并的时候的问题会比较，你要会需要处理合并的问题啊。就如果你分出去好很久，超过一个礼拜，超过两个礼拜，因为改的扣太多了，所以你合并进来的时候，如会很容易发生太多卡弗利的问题的话，那。就会不利于这种模式。那对 CI 来说也比较比较不利啊，因为你如果开很多分支的话 ，CI 不你不一定会去设定说你那个分支会跑 CI。所以你如果用这模式，会建议说你开 feature branch 的话，是周期要是越短越好，就是每一个 feature branch 最好几天内就要合并回主干来，这样子比较理想。要不然的话你，你你就需要定期的在你的 feature branch 里面去把。主干上面的扣 merge 过来，想让让你的分支也可以拿到最新的扣，这样子。OK， 那在主干上面的话，你可能会需要一个 take t e c h n i c a l 你们 team 的 leader 去负责管控所有所有的 merge 的动作。这目目标目的是让我们的主干是是稳定的版本。OK， 那 feature branch 其实对 open source project 来说是蛮蛮有效率的，因为呃。那个 kernel team 其实是可以可以去主导说我们要不要接受每一次的 pull request 嘛，然后那些 release date 也不一定也可以，这边说的 release date 不固定的意思是说，我可以 always 在开 feature branch 等到那个验收完毕之后再合并进来嘛，对不对？但是如果你已经设定了一个 release date 的话，那常常团队里面就因为 deadline 到了，所以。那 branch 根本还没有验收完毕，就得先把它合并进来，这样那就会比较就会变得比较不稳定的状态。那第四种模式是我们用 team 来分呢、啊，就是如果你有很多 team 的话，那就但是又做同一个 project 啊，那就是每个 team 开一个 branch 这样子，然后让主干是可以 releasable， 就是主干是稳定的，那就是 team 的那个 branch 做到稳定了，然后再把它合并回来。那另外一种呃模式是叫做 j e f f l o w 那它是其实是一篇文章啦，就是它把这个 branch 分成除了 master 的主干之外，还要分成 developer 的 branch 跟 release 的 branch， 还有 hot fix 的 branch， 就是它分的它定了一些规则，让你去可以去 follow， 是比较像是惯例啦。OK。那它的设计方法是这种惯例的设计方式是说，呃，那 master branch 就是 always 是 production ready 的稳定的版本
，然后他再开一个 branch 叫做 developer 的 branch， 那在 developer branch 里面是是目前开发中的版本。OK， 所以就是平常大家 commit 的话，就 commit 到 developer 去，所以稳定了之后才会合并到 master。那这是它最基本的概念。那它还有一些呃，以以这个图为例，左边呢是 developer， 右边是 master 嘛，所以它它在这边。呃，因为要做新功能了，所以分支过来嘛。他做了好几个 commit， 然后稳定了之后，他再 merge 过来。所以主干的这几个 commit 都是稳定的版本。然后这边是开发中的，左边是开发中的这样子。OK， 那它的惯例还有三种资源性的分支，一种叫做 feature branch 嘛，就是我们如果有开新功能或新 bug 的话，啊，那它就会开一个 feature branch。OK， 所以几几乎你做其实任何开发都是先开一个 feature branch。所以这是 develop 嘛，所以那我要做一个新功能，那我就开一个 feature 的 branch 出来，然后在这边做新功能，做完之后我们再合并回来。OK， 那这个这是刚才讲的，如果它有加 no ff 的话，就会有一个有一个合并的节点，如果没有的话，它可能会用 face forward。好，那第二种资源性分支，它就是 release branch， 就是如果我要要试出的时候，我们就开一个 release branch。那这个 release branch 会从 develop 分分出来。OK， 那第三种资源性分支就是 hard fix， 就是我我们等不及 develop 的 branch 修好 bug 了，那这个 bug 已经在已经在上线中了，所以我们必须要。马上的修好它，那它就会在 master 从 master branch 里面分出来，然后修好之后就同时合并回 master 的 developer。OK， 那比如说这里我们这边发现 bug 嘛，对不对？我们希望赶快修好它，所以我在这边分支出来一个新的 branch 是 hard fix， 可能是修一个错字然后什么的，需要 hard fix 掉。然后当它修好之后呢，在这个 branch 就同时合并为。你要做两件事，一个是 merge 到 master， 一个是 merge 到 developer， 这样，因为你这边 merge 过来之后，这边还是稳定版嘛，所以马上就上线了。那这边开发中的版本也需要这个这一次的修改，所以又又再就再合并一次。OK， 所以那它整个画出来范例可能会像这样子，就会你会有 feature branch 啊，有 developer 的，有 release 的 branch， 有 hard fix 的 branch， 有 master 这样。所以，一个比较有规模的分支方法可能会是这样子。那它有出一个 command line 的工具啦，就是，呃，会帮你做这些事情。比如说，当你 finish 某个 feature 的时候，那它，呃，当你 publish 某个 feature 的时候，它同时帮你合并到两边的分支去。对，但是我自己是没有用啊，因为其实你原理搞通的话，你自己自己用具体的 command line 工具操作就可以。好，那接下来是有一个 policy 是有些 team 会采用，就是我们可以规定说，呃，只有 leader 可以去 commit 或 merge 某一些特定的 branch 这样子。比如说我们刚才有开 release branch， 对，我们可以规定在我们团队团队里面一个规内规说，呃，也许只有 release manager 可以去管控这个 release 的 branch， 就是如果要。卡密也扣进去，或是 merge 扣进去啊，都经过他同意。所以，那就是看看不同团队，也许可以设定不同的 branch owner policy。那个 branch 只有特定的、特定的人 leader 才可以可以去处理这样子。OK， 那在 GitHub 上面有就。我刚刚有提到 pull request 功能嘛，就是你在 GitHub 上面，如果你的分支想要合并到别的分支去的话，你可以发 pull request。那在 GitHub 上面就会有可以让你做 code review 讨论，跟你可以对整个 branch 做 div。好，那最后是有一些 Git 的 tips。OK， 那这个是有一些小 trick。那这。在我的那个讲义上面有是，可以显示你目前在哪一个 branch， 然后显示跟上次距离上次 c o m 有多久。OK， 然
然后这是 autocomplete， 然后 ACE 我刚才有用，像是 CO 啊、CI 是比较常常用的。OK， 好，那还有一招蛮 trick 的是，我们可以建立一个没有 parent 的独立的 branch， 就是虽然大家都是呃，就是除了 master branch 之外。不总是所有的 branch 都是要接在一起的，我们可以建立一个单独的 branch， 里面是毫不毫没有毫不毫不相关的分支的，然后可以用来存其他的资料这样子。那这一招可以 GitHub 有这个功能 ，GitHub 有一个功能是 GitHub Page， 就是你你那个专案里面，你开一个 branch 叫做 Page， 然后你把东你把网页旁边进去。所以那 GitHub 就会帮你建立一个静态的网页，可以连连接的，对，所以在那个 branch 里面的内容跟你 master 里面的内容是完全没有关系的。所以它建立出来的节点会长这样子，比如说呃，这下面这个是 master branch 嘛，对不对？所以你建立一个新的 new branch 里面，这你看这中间连没有任何的节点，它是完全独立的，对，那记得可以帮可以做到这种这种事情的。可以来存文件啊，或者是，呃，像我们 Team 是是拿来给设计师放他的 prototyping， 我我就我就开一个 branch 是 prototyping 的 branch， 是完全独立的。那虽然我跟我的我们家设计师是共用同一个 repository， 但是我们的 branch 完全不会打架，就他他 c o m m i t 他的，我 c o m m i t 我的，这样，那他他是不会碰到我的 company 啊，他是不会不会跟我东西撞在一起。不会因为我改了什么东西害他不能 commit 这样子，算是小小实用的招数这样。好，那下一个 team 是呃，在 Git 里面如果弄丢了 commit 跟 branch 怎么办？那这是其实救得回来啊，就是你呃，或是误删的啊，或者是你的 re s e t 或者 replace 做错了，那在 Git GC 之前都有机会救回来。GC 是 garbage collect。那在 Git 里面，它预设会保留孤儿的 c o m m i t 是九十天这样，所以是还有可能救得回来的。好，那下一个可以做到的事情是 f e a r t h e Branch。我们可以，我们刚才有教 Rebase 嘛，可以从特定的节点重新一个一个重新 c o m m i t 的。那我们可以让它重新 c o m m i t 的，但是只取其中特定的目录。或是在重新 commit 的过程中，删除掉特定有敏感档案的，删除特定敏感的档案，就是如果那个档案里面有某个关键字的话，我们就不要那个 commit 了之类的。OK， 所以可以用这种方法来过滤一整个 branch， 然后砍掉其中的特定的东西，这样子。OK， 那呃，下一个是 s u b m a r g i n 跟 s u b t r e e 那。这功能的目的是说，呃 g i t 它不像 s v n 可以只取其中的子目录了，它你 clone 的时候，它一定都是整包 r e p o s i t o r 拉下来，所以你如果可能会有需求说，我们需要把第三方的程式给加进来，在 s v n 里面有一个 external 这这个功能，在 g i t 里面它是用 sub 呃用 sub module 或者 sub tree， 我们就可以把第三方的。另外一个 repository 的东西挂载进来，那这两种用法都有人用了。那我自己是没有不太用到，因为我自己的专案是有 Ruby 有自己的 dependency 的管理工具来来管理这件事情，所以我是比较少用到。但是有的 team 可能会用到。那这两种方法都有人在用啊，就是 s u b t r e e 是比较比较新的，听说是比较简单的、啊。对，那扫码九是听说还蛮多陷阱的，你可能会不小心搞烂它这样。OK， 所以如果你有这需求的话，可以可以找找资料。那 Git 也可以吃 s v n 的 p a t c h 那你可以去找一下 Git s v n 的指令，就是虽然你的 team 可能是用 s v n 但是你自己可以用 Git， 你可以。用你的 Git 把 s v n 整包 clone 下来，所以你 local 端就会有 Git repository。讲那 commit 的时候就会是，呃，所谓的 push 啊，就是你你要 push 到远端的 s v n server 的话，指令会变成 Git s v n decommit， 这 push 的指令改了
，但是你本地端的指令，然后 Git 指令还是都可以用，所以你还是可以 reset a r b a s e 啊什么的，这样。算是如果无法改变公司文化的时候，可以，你还是可以用 Git 这样。那如果有需要自行架设 Git Server， 有一些，就目前有两套，一个是 Git OSIS 跟 Git o l i g h t 那这套算是比较功能比较丰富了。对，那它还有一个 Web 界面可以可以让你架在这上面。那后面是有一小段的 GitHub 简介，那可能不是很重要。就是 GitHub， 大家如果有在用的话，应该会蛮。还有一些功能啊，比如说你可以去 watch 你喜欢的 open source project 之类的。好，那今天的课程可能就提早到这边要结束了。